ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೀ ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಏನು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಅವಗಳದ್ದು ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಪ್ತೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವತ್ತಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಕುಕ್ಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೂವ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆಗೆ ತರ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಯಾವ್ದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವಾ ಅವರು ನಮ್ ತರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು we stand with them united and we appeal to the government and we appeal to the constitution of india that we will stand with truth always and forever and we need to understand that this issue is completely political from so many years muslim women have been wearing a uh, hijab or the headscarf to schools and colleges there are no problem now why is the problem of the ruling government that is a question to be asked so india is a democracy for the people to the people by the people and we believe in the constitution of india we believe in the constitution which has been architect by architected by the bhimrao ramji ambedkar pr ambedkar and we believe that we will get justice and order if not the high court of karnataka we will even go to the supreme court of karnataka so no, to get justice no it is in the case because it is easy to remove your saffron shawls because you just started it recently but our hijabi sisters have been wearing for, from several years so i appeal to the high court of karnataka judges chief justice uh, ritura javasti justice uh, jm kazi justice krishna dikshit to please do the rightful judgment because we believe in you and not just muslims muslim sikh christians dalits ingat all of them come united together ke samarasya kaapadu ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಹನ್ನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ತತ್ವದಿಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹಿಂದೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಇವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇವನು ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನೀವು ಮೇಲ್ವರ್ಗದನು ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಇದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಪಸ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅವ್ರು ಇರೋದು ನಾವು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಜಾಬ್
ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಸು ಪಾಸು ಓಡಾಡೋರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೇನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮುಂದೇನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೀವು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮರದಡಿ ಕುಂಡಿರ್ಸಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಇದೇ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು ನೀವು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರವ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಯೂನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹಿಂದೇನು ಮಾಡೋರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬುರ್ಕಾಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬುರ್ಕಾನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹಂಪ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರ ಹನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರವರು ನಾವು ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಇದು ಹಿಂದೇನು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೇನು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಜಾರಿ ತಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ನಾಳೆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರೊ